బొత్స వారికి ముఖ్యంగా రాము గారికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మా ఎంట్రీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో జరిగింది ఇండస్ట్రీ అంతా చాలా ప్రశాంతంగా ఉండేది ఎయిటీ ఎయిట్లో ఒక సినిమా వచ్చింది దాని పేరు శివ అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అలా జరిగింది రాము అన్న పేరులోనే ఉంటుంది వైబ్రేషన్ ఆయన తీసిన సినిమాలు ఆయన కూడా చూస్తున్నాడు నేను క్షణం క్షణం చూశాను సార్లు శివ రెండు మూడు సార్లు చూశాను స్టిల్ ఇప్పటికే నా ఇంటర్వ్యూలో చెప్తుంటా ఫేవరెట్ సినిమా ఏదంటే క్షణ క్షణం అని అంత ఇంప్రవైజేషన్ ఉన్న సినిమా మళ్ళీ తెలుగు నిష్ఠలో రాలే అంత అందంగా శ్రీదేవి ఏ సినిమాలోనూ కనిపించలే ఇది రాము గారికి సంబంధించిన సినిమా అయినా వాపోయినా ఆయన గురించి మాట్లాడవలసిన బాధ్యత ఉంది ఆయనకన్నా సీనియర్ ఇక ఆయన తీసిన అద్భుతమైన సినిమాలు తెలుగు నిష్ఠలు ఎవరో తీయలేదు ఆయన తీసిన చేత సినిమాలు కూడా ఎవరు తీయలేదు రెండు రికార్డ్స్ ఆయనకే ఉన్నాయి ఎందుకంటే నిజం మాట్లాడితే ఆయనకి ఇష్టం కాబట్టి మొక్క చదవడం వచ్చింది కానీ ఆయన నుంచి నాలాంటి ఫ్యాన్స్ మంచి సినిమాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు డెఫినెట్గా వస్తుందని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ ఈ తలకోన సినిమా తలకోనతో మాకు ఎంతో అనుబంధం ఉంది మా బొబ్బుల రాజా సినిమా స్టార్ట్ అయింది అక్కడ దాని తర్వాత ఎన్నో సినిమాలు అక్కడ చేయడం జరిగింది ఆ పేరు పెట్టుకుని ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలని శ్రీధర్ గారు నాగేష్ గారు మీ కాంబినేషన్ ఇంకా మంచి సినిమా రావాలని కోరుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎంత టీమ్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు తలకోన అనే టైటిల్ ఉంది కాబట్టి అందరూ సడన్ గా జంతువులు అరుస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను నాకు సృష్టిలో అందరికీ నేను చాలా మందికి ఒక అపోహ ఏముంటుంది అంటే ఇందాక శివాజీ గారు చెప్పినట్టు నేను అసలు మంచి సినిమాలు తీయటానికి రాలేదు అన్న ఉద్దేశమే కాదు ఎప్పుడు అదేదో పొరపాటున మంచి అయిపోయినాయి కొన్ని అందుకని నేను గిల్టీ కాదు దానికి అది అది డెస్టిన్ ఏదో అంటారు అది నేను ఒక ఫస్ట్ నుంచి బలమైన మగవాళ్ళు అందమైన అమ్మాయిలు అంటే నాకు ఇష్టం యూనో బలమైన మగవాడు అంటే ఆబ్వియస్లీ అది యాక్షన్ ఫిలిం సంబంధించింది తర్వాత బ్యూటీ అనేది సో ఇప్పుడు ఈ తలకోన సినిమాలో బలమైన యుద్ధాలు కూడా అప్సరా చేస్తుంది అందమైన అమ్మాయి కూడా అప్సరా చేస్తుంది ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వీస్ టూ అనేది కనిపించింది నాకు ఇప్పుడు అప్సరా క్యారెక్టర్లో అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఎనిథింగ్ ఒక వైల్డ్ ఆస్పెక్ట్ అనేది నాకు ఎప్పుడు చాలా ఇష్టం కాబట్టి సో ఈ మూడు కలిసి ఉన్న ఒక మంచి యాక్షన్ ఫిల్మ్ అవుతుందని ఐఎమ్ వెలీవింగ్ అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ సీతారెడ్డి గారు నగేష్ గారు అండ్ ఐ విష్ అప్సరా ఐ వెరీ గ్రేట్ జర్నీ విత్ దిస్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ అండ్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ థింగ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాట్యులేట్ ద ఎంటైర్ యూనిట్ థ్యాంక్ యూ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు చెప్తూ అలాగే సినిమాలో మా అప్సర రాణి గారు బ్యూటిఫుల్ గా ఒక విజయశాంతి లాగా ఫైట్లు చేయడము ఆ సాంగ్స్ కి ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయంటే అంతటికంటే పెద్ద మా విజయ రంగరాజు గారు విజయ రంగరాజు గారు మంచి అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ చేశారు అలాగే మా అన్న పెద్దన్న అజయ్ ఘోష్ ఆయన లుక్ తోటే భయపెడుతున్నాడు ఈ మధ్యన చాలా రోజుల భయపెట్టి భయపెట్టి ఇంకెన్నాళ్ళు భయపెడతాయో చూస్తా అలాగే ఈ సినిమా చాలా అద్భుతంగా వచ్చిందని మనసారా కోరుకుంటూ అలాగే ఈ సినిమా తీసిన శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి మంచి డబ్బులు రావాలి మంచి పేరు రావాలి మంచి ప్రతిష్ట రావాలని మనసారా కోరుకుంటూ సెలవు సెంటర్ అందరికి నమస్కారం అండి పాత్రిక మిత్రులకి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరూ కూడా హౌస్లో వెళ్ళిపోయాడు అసలు లేకపోతే బాగుండేది నాకు ఆయన ముందునే మాట్లాడాల్సిన మాటలు రెండు ఉన్నాయి మిస్ అయిపోయాను వద్దులే కానీ ఆయన ఉంటే బాగుండేది అసలు సరే ఈ పిల్ల అంటే ఈ పిల్ల మామూలు పిల్ల కదా అసలు నిజంగా నాకు అంత తొందరగా ఎవరు నచ్చరు ఆడోళ్ళలో ఈ పిల్ల ఎంత గొప్ప పిల్ల అంటే క్యారెక్టర్ కోసం ముందు సీన్ ఏంటి వెనకేంటి ఏ మూడ్లో ఉండాలి తెలుగు 
నువ్వు తెలియకపోయినా కానీ దాని అర్థం తెలుసుకొని ఎలా చేయాలి ఇంకా ఇట్లా చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది ఈ మధ్యకాలంలో చాలా తక్కువ మందిని చూసి అట్లాంటి వాళ్ళని కానీ ఈ పిల్ల మాత్రం ఫస్ట్ వస్తుంది నిజంగా నువ్వు చాలా గ్రేట్ అమ్మాయి చాలా గ్రేట్ నిజంగా మంచి డైరెక్టర్లు కనుక మంచి క్యారెక్టర్ ఇవ్వగలిగితే ఈ పిల్ల బ్రహ్మాండం చేస్తుంది అదైతే మాత్రం కన్ఫర్మ్ అటువంటి పిల్లను పెట్టేసి నారదాసి గారు సినిమా చేయటువంటి ఆయన ఆయనతో పనిచేయటువంటి ఎంత నేను బాగా ఎంజాయ్ చేసేది పూరి గారు ఆ తర్వాత ఇక్కడ మా అవధూత ఉన్నాడు ఇక్కడ సుకుమార్ గారు ఆయనతో ఈ మధ్య మా గురువు గారు ఒకవేళ కొత్తగా నా గురువు గారు గురువు గురుతులు వెళ్ళిపోయారు త్రివిక్రమ శ్రీనివాసరావు గారు ఎంత కూల్గా అండి అంతే కూలుగా ఆయనతో పనిచేయటం కొంతమంది డైరెక్టర్లు ఏమన్నా ఆయన భయం వేస్తుంది కానీ ఈ సినిమా చాలా బాగుందండి పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులతో నాకెంతో ఇష్టమైన విలనం అన్న రంగరాజన్ అన్న ఆయనతో ఇంకా చాలామంది అది మన వాళ్ళు ఆర్టిస్టులు అందరితో పనిచేశాను ఈ సినిమా మంచి కదండి నాకు తగ్గ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ఎవడే మీరు దిగులు పడద్దు డబ్బులు వస్తే మీరు సినిమాలో ఈ ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్గా నిలబడతారు ఇది మాత్రం కన్ఫర్మ్ ఎందుకంటే మీ నిబద్ధత చాలా గొప్పది కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్లు ఇదవుతుంటారు కానీ అతను ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చేసి ఏమండి సినిమా బాగుండాలండి సినిమా బాగుండాలి పది మందికి అన్నం పెట్టాలా అనే కాన్సెప్ట్తో ఉంటాడు ఆయన నా కోట్లు కోట్లు రావాలని కాదు పది మందికి అన్నం పెట్టాలండి అనేది నిజం చెబుతున్నానండి మీరు నిలబడతారంతే అటు ఇటు అయినా కానీ భయపడతారు మీరు అర్థమైందా ఎందుకంటే ఇట్లాంటి డైరెక్టర్లు ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్గా తిరుతారు సో పోతే అసలు ఈ పొడ్డోడు ఈ అమ్మ పడవేడు రా పాటలు మామూలు కో డైరెక్టర్ కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు నవ్వుతూ ఉంటాడు తిట్టినా కానీ నవ్వుతూనే ఉంటాడు సాహిత్యంలో మంచి ప్రవేశం ఉంది కో డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ కంటే రచయితగా మంచి విషయం కలవడు అండి ఈ కురుడు కూడా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందని నేను కళామ తల్లిది వల్ల మీ అందరి ఆశీస్సుల వల్ల ఉంటుందని అలాగే ఈ సినిమాని ఆదరించి విజయవంతం చేస్తే శ్రేద రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు ఇంకా నాలుగైదు సినిమాలు పది సినిమాలు చేసి ఇండస్ట్రీని ఆదుకుంటా అందరికి పని కల్పిస్తారని ఆశిస్తూ ఈ చిత్రం విజయవంతం కావాలని మరోసారి కోరుకుంటూ నమస్కారం నమస్తే అందరికీ ఇక్కడ విచ్చేసిన విలేకరులకి ప్రెస్ వాళ్ళకి మీడియా ప్రింట్ వాళ్ళకి అందరికీ ముందు నమస్కారం చేసుకుంటున్నాను డైరెక్టర్ గారి ఫస్ట్ సినిమా నుంచి వరుసగా చేసుకుంటూనే వస్తున్నాను ఇది మూడో సినిమాను నాలుగో సినిమాను ఇది మధ్యలో బ్యాండ్ బాజ అనే సినిమా కూడా చేశాను డైరెక్టర్ గారు మామూలు డైరెక్షన్ కాదు మంచి వర్త్ ఉన్న వ్యక్తి ఆయన ఫస్ట్ సినిమా నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాను అన్ని విషయాల్లోనూ గ్రేట్ ఆయన ఇకపోతే ఈ సినిమాలో హీరో వచ్చేసి కెమెరామెన్ ఆయన్ని ఖచ్చితంగా మెచ్చుకోవాలి అంత బాగా చేశాడు ఆయన మామూలుగా చేయాల ఒక హాలీవుడ్ స్టైల్లో వర్క్ చేశాడు ఆయన అక్కడ లొకేషన్లో కూడా ఒక్క నిమిషం కూడా కూర్చునేవాడు కాదు ఆయన అంత బాగా వర్క్ చేశాడు ఇకపోతే రైటర్గా కర్ణ మామూలు ఇది కాదండి బాబు ఆయన పుట్టే ఆయన అని చెప్పారు పుట్టోడికి పుట్టోడి బుద్ధులు అంటారు అది కాదు కానీ అతనికి పుట్టడి బుద్ధులు అంటే మంచి బుద్ధులు అంటే నెక్స్ట్ పెద్ద డైరెక్టర్ అవుతాడు భైరవ దీపంలో విఎన్ ఆదిత్య క్లాప్ కొట్టడానికి వచ్చాడు అప్పుడు చెప్పాను నేను విఎన్ ఆదిత్య నువ్వు పెద్ద డైరెక్టర్ అవుతావని ఎందుకంటే అతను స్పీడ్ వర్క్ చూసి తర్వాత ఆయన చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ అయ్యి మళ్ళీ నాకు విష్ చేసి అన్న నువ్వు ఏ టైంలో చెప్పావో నేను పెద్ద డైరెక్టర్ అయిపోయాను తర్వాత ఆయన సినిమాలు నేను యాక్ట్ చేయలేదు అది వేరే విషయం కాకపోతే ఇకపోతే శ్రీధర్ రెడ్డి గారు లేట్గా వచ్చినా లేటెస్ట్గా వచ్చారు ఈ సినిమా ద్వారా యాక్టింగ్ కూడా బ్రహ్మాండంగా చేశారు అంటే ఇంతకుముందే ఆయనకి బాగా అనుభవం ఉన్నట్టు ఉంది ఆ ఇది ఇక్కడ తీర్చుకున్నారు ఇకపోతే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఆయనే నాకు రోల్ మోడల్ ఆయన చేసే పనులన్నీ నేను కూడా చేస్తూ ఉంటాను నాకు అది చాలా ఆనందం ఇది చాలామంది నా ఫ్రెండ్స్కి తెలుసు అందరికీ తెలుసు ఆయనే నాకు రోల్ మోడల్ అబ్బా ఈయనేంటి మనం చేసేవన్నీ 
ఆయన కూడా చేస్తున్నాడే అంటే ఆయన్ని చూసి చేస్తున్నానని కాదు నాకు కూడా అదే టైప్ చేయాలనిపిస్తుంది కాబట్టి హీఈస్ మై రోల్ మోడల్ ఈ సినిమా బాగా సక్సెస్ అయ్యి దయచేసి అందరూ థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూడాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను నేను సిక్ టూ ఫిలిము చాలా లాంగ్ జర్నీ సార్తో మా మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ అంటే చాలా క్యాజువల్గా ఫ్రెండ్లీగా జరుగుతుంది ఇందులో టూ సాంగ్స్ వేసాము షూటింగ్ అప్పుడు వీళ్ళకి తలకోలో ఉన్నప్పుడు నెట్వర్క్ లేదు సాంగ్ పంపించాలి అక్కడ షూటు కోడేటర్ కదా ఒకటే ఫోన్ పనిచేస్తుంది మళ్ళీ ఆ సాంగ్ మళ్ళీ రీచ్ అయిందా లేదా అక్కడ డౌన్లోడ్ అయిందా లేదా అది ఒక టెన్షన్ సాంగ్ పంపించిన తర్వాత అది సాంగ్ ఎలా ఉందని మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అడిగి అది కూడా ఈవినింగ్ మాత్రమే వాళ్ళకి నెట్వర్క్ ఉంటుంది ఆ టైంలోనే ఫోన్ చేసి అడగాలి సో ఈ సాంగ్స్ చాలా బాగా వచ్చినాయి మీరు కూడా ఒకసారి వినండి నాకు వాళ్ళు ఆల్రెడీ విన్నారు ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గారికి అవకాశం ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి మంచి లిరిక్స్ ఇచ్చిన కోడేట్ గారికి కోడేట్ గారు నేను ఇద్దరు రూమ్మేట్స్ని సో ఇద్దరం వర్క్ చేయటం ఈ సినిమాకి చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ సో మచ్ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడి నుంచి సినిమా చరిత్ర కంటే నేను పేకాట నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి అడుగులు వేసుకుంటూ అడుగులు వేసుకుంటూ ఇంతవరకు వచ్చాను నేను ప్రొడ్యూసర్ స్థాయి వరకు వచ్చాను అంటే ఇక ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఓపెన్ చెప్పాలి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిన విషయం అక్కడ ఏమైందంటే ఆల్రెడీ ఈ సినిమా తీసినప్పుడు మన శర్మ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలి ఎందుకంటే శర్మ గారు నా నగేష్ గారు నన్ను ఫస్ట్ నన్ను కలిసి సినిమా తీయాల మీరు మీరు సహకరించాలని అంటే నేను ఫస్ట్ వాళ్ళని కలిశాను కలిసిన తర్వాత వాళ్ళు సరే అన్నారు నా క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు నేను కో ప్రొడ్యూసర్గా అవతారం అయితాను తర్వాత ఒకటి దొరుకుల వల్ల నేను సినిమా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని ఈ సినిమాను ఇంతవరకు తీసినందుకు నా ముందట ఉన్న మా మిత్రులందరికీ పేరు పేరు నా కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ దేవుళ్ళు ఎందుకని చెప్తుంది అంటే పైన కొద్ది నాకు సహకరించిన ప్రతి మిత్రునికి పేరు పేరు నమస్కారం ఎందుకంటే డైరెక్టర్ గారు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి నేను ఇంత మంచిగా సినిమా తీయడానికి సహకరించిన ప్రతి ఆర్టిస్టుకు అప్సరా రాణి గారికి రామారావు గారికి శర్మ గారికి కుమారన్న గారికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నా నమస్కారాలు ఎందుకంటే మీరందరు లేకపోతే నేను ఈ సినిమా తీయలేను మీ అందరి సహకారంతో నేను ఈ స్థాయికి వచ్చిన రేపొద్దున ఎదిగిన ఈ విధంగానే ఉంటా ఓడిన ఇదే విధంగా మిత్రులు వాసు మామగారు నరసింహారెడ్డి గారు వెంకటరెడ్డి మామగారు అందరికి పేరు పేరు నా శేఖరంకులు అందరికీ రాఘవేందర్ ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కారాలు నాకు ఈ వెళ్తుండి నడిపించిన మీ అందరికి మిత్రులందరికీ నమస్కారం అండి ఇక ముందు భగవంతుని ఆశీర్వాదంతో మీరందరు సినిమా చూసి నన్ను ఆదరిస్తారని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన డైరెక్టర్ గారికి శర్మ గారికి నందరికి నమస్కారం చేస్తున్నాను ప్రత్యేకంగా మీడియా మిత్రులందరికీ వెల్కమ్ నా నమస్కారాలు ఈ ఫంక్షన్ కి గెస్ట్లు గా చేసినటువంటి ద లెజెండరీ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి శివాజీ రాజా గారికి రామారావు గారికి మరియు చేసిన అతిథులందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు నమస్కారాలు సో అక్షర క్రియేషన్స్ నిజంగా పేరులోనే ఉంది అలాగే శ్రీధర్ రెడ్డి గారు శ్రీధర్ రెడ్డి గారి గురించి చెప్పాలంటే అది కాదండి కొంచెం ఇది బడ్జెట్ పెరుగుతుంది ఇది కొంచెం ఇక్కడ కంట్రోల్ చేద్దామండి దీనికి ఇంత ఇవ్వండి అని నేను చెప్తే అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఎక్కువ ఇద్దామనుకున్నాను ఆ డైరెక్టర్ తగ్గించమంటున్నాడు ఏంటండి అది కరెక్టా చెప్పండి అని చెప్పండి ఎందుకంటే ఇచ్చేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది రేపు బడ్జెట్ పెరిగిందంటే ఈ డైరెక్టర్ ఎంత బడ్జెట్ చేసేయడా అని చెడ్డ పేరు అయితే నాకే వస్తుందిగా సో అట్లా అంత మంచి మనిషి అనమాట డెఫినెట్గా అలాంటి మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు డెఫినెట్గా సమాజంలో ఏ నాట్ ఓన్లీ ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీ దేంట్లో అయినా సరే పైకి వస్తారని చెప్పనేసి ఆ దేవుడు ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడు ఆయనకు ఉంటాయి వారి పిల్లలు కూడా మంచి ఆశీర్వాదాలు ఉండాలని దేవుడిని కోరుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ సో ఈ మూవీ నేమ్ తలకోన తలకోన అనగానే ఆ టైటిల్ చూసే అందరూ గెస్ట్ చేస్తారు ఇది ఒక పెద్ద నేషనల్ ఫారెస్ట్ తిరుపతి డిస్టిక్లో ఉంది పేరు చూడంగానే ఇది ఒక ఫారెస్ట్ జానర్ మూవీ అనేసి క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది సో ఈ సినిమా జస్ట్ ఒక లైన్లో చెప్పాలంటే ఏంటంటే కంటెంట్ అదేదో ఒక యాడ్ వస్తుంది టీవీలో ఒక స్పైడ్ సంథింగ్ కూల్ డ్రింక్ది కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఏమి చేయకున్నా సరే కొన్ని అలా జరిగిపోతుంటాయి అడవుడు అక్కడ నిల్చొని చాలా స్పైడ్ తాగుతుంటాడు ఒక ముసలావిడు వస్తుంది ఏదో అడుగుతుంది అది ఏదో లేదని చెప్పేసరికి తను అటు వెళ్ళేసరికి పై నుంచి అది మీద పడుతుంది థ్యాంక్స్ చెప్తుంది అది పాజిటివ్ సో అదే స్టైల్లో ఈ సినిమాలో సారా అనే ఈ క్యారెక్టర్కి తనకి ఏ విధమైన సంబంధం లేకుండా సిటీలో ఉన్న పొలిటికల్ కార్డ్ నుంచి మొదలై ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి 
ప్రాబ్లమ్స్ లో చిక్కుకొని 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 మొత్తం ఒక వలయంలో బంధించబడుతుంది సో ఈ ప్రాబ్లం నుంచి ఎస్కేప్ అయింది అనుకునే లోపు ఇంకో ప్రాబ్లంలో ఇరుక్కుంటుంది అక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అయితే ఇంకో దాంట్లో అక్క అలా 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 ఎక్కడో మొదలైన సినిమా అలా ఫారెస్ట్ లోకి వెళ్ళి ఆ ఫారెస్ట్ లో ఇక్కడ హాయిగా ఉంటుంది అనుకునే టైంలో ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి సంబంధం లేకుండా ఎందుకు ఆ అమ్మాయి అలా చిక్కుకుపోతుంది తనతో పాటు వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఎలా చిక్కుకున్నారు ఎందుకు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అనేది క్లైమాక్స్ వరకు తెలియదు ఆ క్లైమాక్స్ లో అర్థమయ్యేది అసలు వాంటెడ్లీ ఇది జరిగిందా ఎవరైనా చేయిస్తున్నారా లేదా తనే ప్లాన్ చేసి చేసిందా అనేది క్లైమాక్స్ లో సస్పెన్స్ సో ఈ విషయంలో ఐ అప్రిషియేట్ అప్సరా ఒక జనరల్ గా ఒక సిటీలో ఒక మోడల్ ఇంత ఇదిగా ఉండడం వాళ్ళు ఎంతసేపు ఉన్నా ఏదో వెళ్ళామా నాలుగు సాంగ్లు ఫారెన్ లో డూయట్స్ చేసామా ఏదో సీన్స్ చేసామా అనేది కాకుండా అంత అడవిలో సౌకర్యాలు చాలా తక్కువ ఎస్పెషల్లీ మా ఫుడ్ మన రాయలసీమ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఉంటుంది అది అందరికి పడదు సో అలాంటి చోట ఏ విధమైన ఇబ్బందులు లేకుండా నిజంగా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ కోఆపరేటివ్ ఆర్టిస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం హార్డ్ వర్కర్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి అని అడగడమే కాకుండా ఏ సీన్ చెప్పినా సార్ నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి రేపు నా కంటెంట్ ఏంటి నేను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఫైట్ మాస్టర్ తో డిస్కస్ చేస్తుంది అలాగే డాన్స్ మాస్టర్ తోటి ఈ విధంగా అన్ని రకాలుగా అమ్మాయి సపోర్ట్ చేసింది అఫ్ కోర్స్ ఇంకా అజయ్ ఘోష్ గారు విజయ రాంగరాజ్ గారు వీళ్ళందరూ వాళ్ళంతా లెజెండరీస్ ఆర్టిస్ట్ ఎందుకంటే నటులు చాలా మంది ఉంటారు కానీ ప్రత్యేకంగా ఒక ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు మనం ఒక సీన్ ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ కి కంటెంట్ ఇది అని ఒక మనసులో ఊహల్లో పెట్టుకుని ఒకటి చెప్తే మనం చెప్పిన దానికంటే వాళ్ళు బాగా చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడే నానను ఎందుకంటే ఒక సీన్ క్రియేట్ చేసే డైరెక్టర్ ఒక తల్లి తండ్రి లాంటి వాడు సో ఆ సీన్ ని అవతల ఇంకా మనకు ఎక్కువ ప్రజెంట్ చేస్తుంటే ఎక్కడలేని ఒక మనసులో తృప్తి ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక గుండు మీద ఒక చిన్న కామెడీ సీన్ ఉంటుంది ఇద్దరికి గుండ్లు ఉన్నాయి అది చేస్తుంటే నిజంగా అక్కడే నవ్వు చేస్తుంది సో ఒక ఆర్టిస్ట్లు అనే వాళ్ళు ఇంప్రూవైజ్ చేసుకొని చేస్తుంటే అంత బాగుంటుంది అనమాట సో అలాంటి ఆర్టిస్టులు అలాగే మన యోగి ఇతను ఎంతసేపు ఉన్న ఏదో విలన్ పక్కన అట్లా ఉంటారు కాకుండా దీంట్లో పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ చాలా ఇదిగా ఉంటారు అలాగే ఆజాద్ అన్న శ్రావణ్ రాయ్ ఎస్పెషల్లీ మొత్తం పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ ఒక సైంటిస్ట్ గారు చాలా కొత్త అబ్బాయి అయినా కూడా చాలా ఈజీ బాగా చేశాడు కష్టపడ్డాడు డెఫినెట్లీ ఐ అప్రిషియేట్ అలాగే అమ్మాయిలు డెబో చెన్ని ఇంకొక వీళ్ళంతా వీళ్ళంతా కూడా ఫారెస్ట్ లో పాపం చాలా కొద్ది కొద్దిగా ఇబ్బందులు పడిన హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తే కూడా బాగా కోఆపరేటివ్ గా వర్క్ చేసి చేశారు అందరికి నమస్కారం థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ హ్యావింగ్ ఆల్స్ యువర్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ i would like to say so i've done very little work in the industry and uh, um, so i was very clueless what to do next and then god said nagesh sir for me with such a powerful role and such a powerful script i think uh, it was a dream of my mom she used to always pray um, to god she used to always tell me when i uh, watch vijay shanti doing action and for playing a cop role i always want to do this so she it's her prayers and uh, god's grace that i got a movie like this and uh, very very thankful um of course nagesh sir he's so cool and so cooperative on set he will understand that actors um uh, problems or anything and he's very cooperative like that he will not so he, he's been very cool throughout the shoot which has always helped me with my performance uh, so thank you nagesh sir for the opportunity whole and soul because of him i'm here so uh, thank you sir for the opportunity and um, i love i love the action especially it has a lot of action uh, sequences uh, so anji master has done a great job raksha she is such a hard working girl i have to tell you like it's 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 just not me who is working hard there were so many other people to make sure that i could work hard on set so you know everyone in this team this is a this is uh this is a very different experience because the entire team was so passionate and so cool like everybody were we were shooting we had a long schedule in the jungle and as uh, Ch- chandu sir said there were so many mosquitoes so many other things everybody was so passionate on set and Uh, you know nobody ever had a problem ki problem hai ya uh, you know for the first day i couldn't even walk on the forest and by the end of my shoot i was running on the forest like a monkey so it was great and uh, it was a great experience and of course uh, the songs are very uh, very melodious and uh, thank you shubhas anand sir 
very melodious song like i have been humming the especially the title song it's my favorite and uh, coming to the title song karna has written the song it's a beautiful song the beautiful meaning and uh, he told me he's kept me in mind and he's written the song so he actually wrote specially for me which is very special and uh, i think that is the best set to have which is a huge waterfall i think the best set possible nature's set and uh, it was great we actually trekked like a kilometer up to reach to that set so we worked very hard on this film and uh, i would like to thank uh, producer sir for he is he is such a great person he was like a father figure on set like he's very nice person and i think i'm very lucky with god's grace i'm getting such good people in the industry to work with in just the beginning of my career and such powerful roles which uh, i think uh, <laughs> i don't know if it's my hard work cuz i can't uh, uh, i think it's god's grace that i'm uh, uh, very lucky to get such roles and uh, charlie uh, master has done the choreography which he's done a great job uh, and yes and i think all my co actors devi and uh, everyone i mean we were all uh, very happy on set it was such a cool atmosphere and uh, i think this movie you guys will love it everybody everyone's going to love this movie because it has a sense of talakona talakona when i visited that i couldn't go to tirupati they say only when you uh, they call you then even so i could but i got the prasad the first second day i got the prasad so i think tirupati ji ka bahut uh, aashirwad tha hamare sath uh, so which we all felt because everything went so smoothly in the forest we were shooting in such dangerous locations of course uh, ajay ghosh sir uh, and everybody like it was such a great experience working with uh, so many experienced people in the industry and uh, i know you uh, audience have loved me a lot um, given me a lot of love and a lot of appreciation and that's why i want to put all my hard work into it and uh, thank you for um, uh, ram gopal verma for uh, coming here and um, promoting our film and uh, rama rao sir and uh, shivaji sir and everybody uh, to come and promote and support us so uh, it's been great journey till now and i hope talakona is a beginning of a new journey and a lot more strong uh, roles so thank you thank you everyone thank you